Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, ya ven que estamos transmitiendo hoy desde acá, desde nuestra casita, desde un rincón en el mundo, pero en el medio de la naturaleza. Así que seguramente nos van a acompañar el canto de los pájaros y algunos animalitos que se acercan y que escuchan. Y cuando nosotros ponemos la música y salimos acá, ellos comienzan, todos ellos comienzan a aparecer. Hay muchas mariposas, así que probablemente vean algunas cositas volar eh, por ahí. Pero bueno, bienvenidos entonces al patio de nuestra casa, donde hay un parque precioso, un jardín hermoso y donde está además lleno de luz. Está muy, pero muy lindo. La actividad del día de hoy, ya saben que nosotros todos los días lunes estamos compartiendo la enseñanza del amado Maika, que es el arcángel de la unidad. Y hoy, por alguna razón, apareció un ser más que me pareció muy importante compartir este mensaje con ustedes y que seguramente está relacionado también con el arcángel Maika. La voluntad de Dios es el bien y el amor también es la voluntad de Dios. Y en el día de hoy les traigo las palabras del amado El Moria sobre este aspecto Amor, sobre el amor divino, lo importante que es para todos nosotros poder desarrollar, desenvolver este sentimiento que está acá, guardado en nuestro corazón, listo para brotar, expandirse, crecer y a través de él poder envolver a toda tierra, a toda vida, a todo lo que existe. El amor es lo más importante en la vida del ser humano y es lo más importante en nuestra evolución y todos los rayos de Dios, los siete rayos y si hubiera muchos más rayos, todos ellos juntos, el aspecto más importante que tienen es precisamente el amor y el amado maestro El Moria nos habla de cómo el amor es el aspecto más importante del rayo azul. Cómo nosotros tenemos que aprender a desarrollar este sentimiento hacia toda vida, hacia toda corriente de vida, hacia todo lo que existe. Sin prejuicios, sin hacer diferencias, sin buscar diferencias para separarnos o para atacar o para criticar. Todo lo contrario. En todas las diferencias aún sigue habiendo un punto en común. Y es que todos nosotros somos parte de la gran unicidad, somos parte de ese sol, Dios, luz, fuente de todo lo que existe. Y al mismo tiempo somos maravillosamente únicos. Imagínense qué aburrida sería esta tierra si todos fueran iguales. La misma religión, el mismo color, las mismas preferencias, los mismos gustos, las mismas creencias, todo lo mismo. ¿Cómo nosotros evolucionaríamos? ¿Cómo aprenderíamos? Mejor aprender a aceptar las diferencias como parte de la individualidad y como parte también de la maravilla divina. Aceptarnos maravillosamente únicos, sabiendo que en nuestro corazón, igual, todos nosotros somos parte de la gran unicidad. Les voy a compartir entonces algunas palabras del Moria para hablar sobre el amor, que está detrás de cada aspecto de Dios, y el amor que todos nosotros debemos desenvolver para poder unirnos a toda vida, y además también para aprender a vivir en paz. Cuando nosotros no tenemos paz, nos está faltando amor. Cuando uno ama y desarrolla el amor, uno aprende a aceptar, aprende a respetar, aprende a descubrir al otro, a los otros, a la vida. Y en eso hay un sentimiento de paz. En la aceptación hay paz. De esa manera, aceptando, respetando, dejando vivir, es como nosotros empezamos a expandir desde el corazón y a realizar de esa manera 
la voluntad divina, que es el bien, y cuya base o fundación es el amor. Y por eso el maestro El Moria, como verán, nos va a decir qué aspecto tan importante para el primer rayo de Dios es el amor. Así que entonces vamos a hacer una cosa. Si bien esta actividad ya comenzó, vamos a cerrar los ojos un momento para poder hacer una acción a esa luz que nos une a todos, a la luz de Dios que late en nuestro corazón. Haciendo una inspiración profunda, exhalamos y al exhalar vamos a dejar afuera todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, toda angustia. Vamos a conectarnos con el más grande sentimiento de amor divino. llevando la atención a nuestro corazón. Vemos allí la luz que somos, la luz que cada uno es, amor, sabiduría, poder, belleza, ascensión, perdón. Y desde el centro de mi corazón yo estoy aceptando la unicidad que todos somos. Yo estoy aceptando a cada corriente de vida como la individualidad única, perfecta de Dios. Y a mis hermanos y hermanas de la familia humana, yo los envuelvo en mi amor, les envío mi amor, los bendigo con mi amor, formando todos juntos una gran hermandad, sirviendo a la vida en todas partes. Amado Maica, que vives en nuestro corazón, uniéndonos a todos nosotros y despertando en la humanidad la conciencia de unidad, brilla, 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 a través de tu estrella luminosa. uniéndonos a través de tu amor y aprendiendo del regalo que nos dejaste hace dos mil años. Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Envueltos en esta radiación de puro amor divino, Vamos a hacer una inspiración profunda, llenos de amor, exhalando amor. Y cuando estemos listos, vamos a abrir los ojos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien, disfrutando, disfrutando de nuestro 
sonido natural de todas las aves y los pajaritos que nos visitan. Les voy a compartir entonces las palabras del Maestro El Moria. Siento que, siento que tengo los rayos de luz completamente en la cara. Y si me muevo más, es casi tener el mismo sol en la cara. Así que bueno, por lo menos van a ver luz. Nos dice el Maestro, mis amados mig, amigos de las edades, los amo y quisiera hablarles del amor divino que es el aspecto que está detrás de los siete rayos y que está irradiando a todo el planeta tierra el amor divino está tremendamente activo por supuesto en el primer rayo de la fe en el poder y la protección de la voluntad de Dios. El aspecto amor del rayo azul juega un gran e importante, una importante parte en mi servicio particular al planeta Tierra de mirar todas las culturas y las tradiciones dadas por Dios a la Tierra, todas las razas y las naciones del mundo puesto que en nuestra unidad debemos reconocer la belleza y las diferencias únicas en todas las personas. Qué hermoso, solamente estas palabras, me encanta sentir que todos nosotros, al aceptar la diversidad, la individualidad, las diferentes tradiciones y culturas de la Tierra, solamente a través del amor, nosotros podemos sentirnos unidos al género humano. Porque si no tuviéramos ese amor y miráramos lo diferente que es el vecino, el otro país, la otra cultura o el otro lenguaje, quizás nos permitiríamos caer en la crítica, en la diferencia, en la división, o en el sentido mejores que otros o superiores que otros. Pero es precisamente a través del amor divino del primer rayo que puede el maestro El Moria realizar su trabajo y mirar a todas las naciones, a todas las culturas y a todas las tradiciones. Fíjense esto, es en nuestra unidad que debemos reconocer la belleza y las diferencias únicas en todas las personas. El rayo azul es la expresión de la voluntad divina. Siempre, siempre, siempre debe ser usado con amor. Y es imperativo que todos recordemos que aún cuando todos somos uno, todos somos maravillosamente únicos. Respeten a las culturas que han sido dadas por Dios, a las tradiciones de todas las naciones, tanto como respetas las tradiciones dentro de tu propia nación, reconociendo rápidamente que hay muchos senderos en la luz. Es un edicto divino que todos los hombres, que todos los seres humanos, se vuelvan maestros del amor en su verdadero sentido. Y recuerden que no hay corriente divina, divina en todo el gran universo de Dios que de alguna manera y en alguna manera no sea un dispensador de amor divino. Qué importante reconocer que todos nosotros somos maravillosamente únicos. Y al poder reconocerlo, dejemos de tratar de arrastrar a otros, a nuestra creencia, a nuestro mundo, a nuestros grupos, a nuestra comunidad, a todo lo que uno considere nuestro, propio. 
qué importante reconocer que muchas son las avenidas, que muchos son los senderos de luz y que no hay persona en la tierra que de alguna manera no sea un dispensador de amor o no esté dando amor a su manera desde algún lugar. Qué importante poder vivir y dejar vivir y que cada uno vaya recorriendo su camino, dando amor a su manera, dando de su luz, dando de su perdón, de su misericordia, de su compasión. Qué importante aprender la libertad espiritual en esta nueva era, a partir del amor divino. Él nos sigue diciendo especialmente que nos habla de un ser muy especial que vino a la tierra por amor, que se hizo un esclavo de amor y cuyo complemento divino también hizo un gran servicio de amor. Y esos son el amado Sanat Kumara y su amado complemento divino, la amada Señora Venus, quienes están todavía al día de hoy sosteniendo a la Tierra a través de su propia esfera de influencia amorosa, divina, en todas las cosas. Los dos siguen sirviendo a la Tierra a través del amor. Nos dice el maestro El Moria. Bienvenido, bendiciones y gratitud al todopoderoso y glorioso anciano de los días, Sanat Kumara, y su amada y llena de gracia la señora Venus, que sostendrán a este planeta Tierra en su magnífica aura de amor divino. Gratitud, gratitud, gratitud por siempre. Ha sido mi petición a los principados que se me permita hablarles durante todo el año que viene, este año que viene, este año donde nosotros estamos, que promete tanto y está envuelto en todo el misterio del recién nacido. Aquellos de ustedes que han aprendido o están realmente tratando de aprender y aplicar una de las verdades más básicas que es un que es que un alto nivel de conducta moral es necesaria para elevarse por encima de la ignorancia a la iluminación. A ustedes, mis amados chelas, las puertas a mis retiros, las que les son conocidas y las que no lo son también, estarán abiertas siempre. Es de vital importancia para toda la humanidad que tomen en cuenta muy bien sus transgresiones a la ley. Yo sé que van a escuchar y sé que van a entender que este es el momento de hacer, que esta es la hora de la aplicación. ¿Por qué dice esto el maestro El Moria? Porque nosotros, la humanidad, se ha pasado años acumulando conocimiento, enseñando desde la cabeza, aumentando la intelectualidad, y son muchas las personas que saben, que se llenan de conocimiento, que tienen todos los libros, se conocen los libros y repiten los libros de memoria. Pero sin embargo, lo que realmente ayuda a la Tierra, lo que cambia la rata vibratoria de la Tierra, de nosotros, de la familia, de los grupos y de todo lo que existe, es que nosotros se, seamos capaces de ser y hacer eso que leemos que hay que ser y hacer. Y esta es la hora, porque en estos dos mil años nos toca hacer, nos toca cambiar al mundo, nos toca cambiar la vibración de la tierra a través de su propio tono, de su propia música, que es el amor. El amado Mahachohan está esperando para ayudarles a lograr un mayor respeto por su amado cuerpo elemental, y también por sus cuatro vehículos inferiores. A partir de este momento. Nos llegó el momento de comprender el uso de nuestros cuerpos desde un lugar divino. Que nuestros cuerpos sean y se conviertan en ese cáliz que permita descargar a la jerarquía, a los seres de luz, 
las cualidades divinas, sus regalos, su amor, su voluntad, toda la fuerza que uno necesita todos los días, toda la fe. Nos llegó el momento de irradiar, de hablar con amor, de escribir con amor, de sentir amor, de pensar amor y convertirnos nosotros en esos pilares de amor que los seres de luz y que nuestros propios padres, Helios y Vesta, están esperando que seamos, que seamos luz y llenemos de luz este planeta. Nos dice el Maestro El Moria, la armonía de tu verdadero ser es tu máxima protección. La protección no está en atacar, en criticar, en ser violentos, en ser agresivos, en demostrar que uno es mejor que el otro, que uno se, se leyó más libros, que uno está en tal o escuela. La gran protección del ser humano es mantener la armonía, porque la armonía es el tono de la tierra. En armonía vivimos en comunidad, en amor, con todo lo que existe, con todas las corrientes de vida, con toda la vida. La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Invocar al Arcángel Miguel, invocar las legiones de Miguel y llenarnos de nuestros escudos de luz y la armadura de, la armadura de luz es muy importante. Y ser esa armadura de luz que se construye a través de la armonía y el amor es aún muy, más importante porque esa es la armadura que yo estoy construyendo aceptando y reconociendo la individualidad, la diversidad, lo maravillosamente único que es cada ser humano. Y al hacerlo, dejo de atacar, dejo de buscar que me sigan, o que se igualen, o de convencer, o de arrastrar a nadie, porque todos somos libres. Todos nosotros somos libres, seres nacidos libres en Dios. Y por eso es que buscamos la libertad y amamos la libertad y queremos vivir en libertad. Porque desde aquí está pulsando ese deseo de ir hacia arriba. Es un impulso ascensional que tenemos todos los seres humanos. Y por eso todo lo que nos atrapa, todo lo que nos esclaviza, nos limita o nos condiciona, no nos hace felices. Porque no es parte de nuestro plan divino porque no es la vibración de nuestro santo Cristo propio. La armonía de tu verdadero ser es tu máxima protección. Recuerden, cuiden muy bien las palabras que hablan y los pensamientos y los sentimientos que proyectan. Nos vamos a volver a escuchar. Recuerden, Cuiden muy bien las palabras que hablan, los pensamientos y los sentimientos que proyectan. ¿Cuántas veces, cuántas veces en nuestras actividades insistimos en mirar, en revisar, en darnos cuenta qué es lo que estamos compartiendo, hablando, dónde estamos parados? Cuando compartimos en las redes sociales, cuando le hablamos a alguien, por más que uno sepa, lea y tenga miles de libros, ¿Qué es lo que yo estoy proyectando? ¿Qué es lo que la gente está recibiendo? El Arcángel Gabriel dice algo muy lindo. Cuando ustedes caminan por la vida, dejan atrás un halo de luz para todos los que lo están siguiendo. Quien lo siga, quien siga a cada uno de ustedes, piensen en eso. Piensen en sus hijos, su familia, sus hermanos, sus hermanas, las personas de su grupo. Quien sea que los está siguiendo, ¿está siguiendo la luz? ¿Está siguiendo el amor? ¿Tratando de imitar ese amor que se está expandiendo desde el corazón? ¿Tratando de imitar el sentimiento de perdón, de compasión, de misericordia? ¿Qué es lo que la gente está siguiendo? Uno tiene que pensar muy bien estas palabras para ver qué es lo que yo voy a hacer. A partir de ahora, en este momento con mis cuatro vehículos inferi inferiores y también con el elemental de mi cuerpo. Nos dice él 
Permítanme ahora suavemente llevar su atención a la hermosa estrella del amor divino del magno y glorioso Sanat Kumara, que aún ahora está latiendo dentro de su propio corazón, dentro de su propio mundo, dentro de su propio universo. La estrella, que es una estrella dentro de una estrella, dentro de otra estrella, y así hacia el infinito. Cuando hablamos de esta hermosa estrella de amor divino, estamos hablando de esa estrella que es un triángulo superior apuntando hacia abajo y de un triángulo inferior apuntando hacia arriba. El triángulo superior está apuntando hacia abajo para descargar desde lo alto la inspiración de Dios, que tiene un tirón magnético de luz y amor para movilizar dentro de los corazones de todos los hombres el impulso por el deseo de la conciencia maestra ascendida, el impulso por el deseo del amor divino, la verdad eterna y la perfección de Dios. La radiación del triángulo inferior está apuntando hacia arriba y es el impulso de las aspiraciones y devociones ascendentes de las corrientes de vida sinceras hacia la conexión y la unión con el triángulo superior. Estas benditas corrientes de vida forman el verdadero Grial, el verdadero Santo Grial, a través del cual la gracia y la dedicación pueden fluir. Simboliza la conexión completa entre los maestros cósmicos ascendidos, el reino angélico y el reino humano. Esta es una estrella de seis puntas. Pero no es una estrella que está lejos de nosotros ni fuera de nosotros. Esta estrella de amor divino está pulsando dentro nuestro y es esa energía que desciende desde lo alto lo que mueve en nosotros el deseo de la verdad, el impulso por buscar la verdad, el amor divino, el bien y la perfección de Dios. Y es por eso que las personas que están en grupos, en comunidades, en, viviendo dentro de este mundo, muchas veces sienten esto desde adentro, es ese impulso a buscar la verdad, el bien, lo divino, lo ascendente, lo que une y saben cuando se encuentran con una energía contraria que eso no pertenece a Dios este es el gran indicador este es el gran faro realmente ese faro de luz que nos indica dónde está la verdad está acá dentro de uno porque esa energía está descendiendo en nuestro corazón y es lo que hace que la gente busque la verdad y cuando no se encuentra con la verdad, sale corriendo a buscar, a ver, a discernir, a darse cuenta. Recuerden lo que decía el maestro Almori en las meditaciones diarias. Allí donde, allí donde todo lo que une, todo lo que se eleva, todo lo que es amoroso, allí está Dios. Y esto es un ejemplo de eso. Y por eso cuando nosotros nos conectamos con esta estrella de amor divino, nos estamos conectando con la verdad, con lo que late en cada corazón humano. Por eso es que nosotros nos sentimos movidos a entrar en grupos o a salirnos de grupos, a trabajar con la humanidad, a llevar la verdad, a llevar la luz, a expandir el amor divino. Porque es como tener un motorcito que nunca se apaga y siempre nos está haciendo movernos un poquito más arriba, un poquito más cerca de Dios, porque al final siempre estamos tratando de alcanzar ese triángulo y nuestras propias aspiraciones se elevan mientras las aspiraciones divinas descienden hasta formar esa estrella perfecta y convertirnos entonces en el verdadero santo grial 
irradiando, dando, amando. Nos dice el maestro El Moria, sientan esta maravillosa estrella de amor divino en el centro mismo de su universo y contenida dentro del centro de la gran estrella, sientan y conozcan la hermosa, inmortal, victoriosa llama triple de la verdad eterna. Mientras que el corazón de la llama y todas las llamas es radiante con el fuego violeta de la libertad espiritual, la misericordia, la compasión, la transmutación, el perdón y el poder de la invocación. Dentro de la radiación de esta gran estrella de amor, luz y sabiduría, pueden colocar a cualquier persona, situación, lugar o condición en tu conciencia, en tu mundo. Y todo lo que sea sostenido dentro del abrazo de esta poderosa relación será elevado, elevado, elevado en vibración. Mientras más sostengan al planeta, a ustedes mismos, a otros más y más dentro del sagrado abrazo de la gloriosa estrella, más y más ellos deberán expresar la perfección de Dios hasta convertirse en una ardiente catedral de luz viviente. Ahora es el momento, el momento de la aplicación. Sepan que los amo. Estas son las palabras entonces del amado Maestro El Moria. Se llenó de luz la pantalla. Ahora sí, que ya no me veo y la verdad no es importante. Este video va a estar bien interesante, lleno de luz, luz y más luz. Así que si les parece entonces, aprovechando esta energía y aprovechando esta luz del día, ¿qué les parece si comenzamos a ser esta estrella de amor divino? Yo les voy a poner entonces una música bellísima, una música muy linda, que es la música que nos conecta con el amado Sanat Kumara y su cumplimiento divino, la amada Venus. Y es el Beautiful, Beautiful Dreamer, el soñador hermoso. Así que vamos a cerrar los ojos. Para soñar, para soñar todos juntos con un mundo mejor, con un mundo de luz, de paz y de armonía. Llevando la atención hacia nuestro corazón, vamos a visualizar un triángulo ascendente, un triángulo de luz, de pura luz que asciende y se expande. Son nuestras aspiraciones divinas, el deseo de ser mejor cada día, el deseo de ser una estrella de amor hacia toda vida, el deseo de que haya paz en esta tierra, de que haya paz en cada corazón humano, de que todos nosotros nos aceptemos en nuestra maravillosa unicidad. Y ahora visualizamos desde lo alto un triángulo descendente que es un triángulo de luz con una radiación rosa. triángulos se encuentran formando la estrella del amor divino del amado Sanat Kumara que la señora Venus formando una estrella de seis puntas nuestra estrella se expande crece 
llena de luz resplandeciente hasta estar por encima de nuestro cuerpo y nosotros quedamos dentro de ella. Estamos en el centro corazón de esta llama. Amado Sanat Kumara, amada Señora Venus, nos inclinamos y les damos las gracias por su servicio a la vida, por su servicio a la tierra, a nuestra amorosa tierra. Y les pedimos que permanezcan siempre con nosotros, sosteniendo la estrella de amor divino, sosteniéndonos en su abrazo sagrado, glorioso y todopoderoso, siendo una estrella de amor hacia toda corriente de vida. En esta gran estrella, Invitamos ahora a unirnos a toda aquella persona, miembro de la familia o quien necesite estar en el brazo y la radiación de esta sagrada estrella de amor para que venga a nuestro centro, al centro de la llama, del fuego sagrado y que sea envuelto por esta estrella divina para elevar su vibración, elevarla y elevarla y elevarla, para sacarlo de todo condicionamiento humano y limitación. Y a este centro de luz, justo en el centro de esta estrella. Sus hijos, sus padres, sus hermanos o hermanas, o algún miembro de la familia humana que hoy necesita ser redimido a través del amor de nuestro corazón. Veamos el centro corazón de estas personas como un corazón de luz que se hace cada vez más grande. Su luz se expande y crece. Hasta que todos nosotros formamos un inmenso y radiante sol. dentro del corazón de la poderosa estrella de amor divino. Y en esta estrella todos somos amor. Yo soy amor. Tú eres amor. Y somos amor. Irradiando juntos para toda la tierra, para toda criatura hacia toda vida, en todas partes, y liberando la vida con el amor. Amado Sanat Kumara y amada Venus, amado Maika, Damos las gracias por despertar en nosotros la conciencia de unidad a través de la Sagrada Estrella del Amor. El amor se expanda en toda la humanidad hasta que todos nosotros estemos ascendidos y libres.
su inspiración profunda. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Bueno, muchas gracias a todos por ser parte de esta actividad, por ser parte de este servicio, por formar su estrella de amor divino en este día, desde ahora y para siempre, y por sostenerla en cada uno de nosotros y en cada corazón humano. Gracias por servir a la vida a través del amor. Será entonces hasta cualquier momento. Espero que el día de mañana podamos transmitir desde el Gran Cañón para todos ustedes y compartir con ustedes esta experiencia tan bonita desde la tierra de Juan el Amado y de tantos seres de luz. Así que mañana los vamos a tener al tanto para ver cuándo y dónde nos conectamos. Y seguiremos así a lo largo de la semana. Gracias entonces a todos. Gracias por expandir y me inclino ante la luz de su corazón. Gracias y será entonces hasta mañana. Gracias también a todos los que colaboran, a los que donan, a los que contribuyen, a los que dan gracias a través de su donación. Que esa donación se multiplique, se millonifique en sus manos, que nos haga todos generosos, opulentes e ilimitadamente libres. Gracias, hasta mañana entonces.